హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సింపుల్ అండ్ స్మార్ట్ ఈరోజు మనం వెజ్ బుల్లెట్స్ ఎలా చేయాలో చూడబోతున్నాం మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం వెజ్ బుల్లెట్స్ కోసం రెండు మీడియం సైజ్ ఉడికించిన ఆలు రెండు మీడియం సైజ్ సన్నగా తురిమిన క్యారెట్ ఒక కప్పు సన్నగా తురిమిన క్యాబేజ్ ఐదు లేదా ఆరు బీన్స్ సన్నని తరుగు మైదా కార్న్ఫ్లోర్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ కోసం నాలుగు లేదా ఐదు బ్రెడ్ స్లైసెస్ ధనియా పౌడర్ కారం ఉప్పు సన్నని కొత్తిమీర తరుగు కరివేపాకు తరుగు చాట్ మసాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసారు కదండి ఇప్పుడు మరి ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాము ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని మనం ముందుగానే ఉడికించి పెట్టుకున్న ఆలు తురిమి పెట్టుకున్న క్యారెట్ క్యాబేజ్ పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర కరేపాకు బీన్స్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఉడికించి పెట్టుకున్న పచ్చి బఠానీ అలాగే స్వీట్ కార్న్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రెండు స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్ నాలుగు స్పూన్ల మైదా కొంచెం గరం మసాలా అలాగే కొంచెం ధనియా పౌడర్ టేస్ట్కి సరిపడేంత కారం ఉప్పు కూడా వేసుకుని చక్కగా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు చేతికి కొంచెం ఆయిల్ రాసుకుని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి ఈ ఉండల్ని ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా చేత్తోనే ఇలా బుల్లెట్ షేప్లోకి చేసుకోవాలి లేకపోతే వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఒక్కొక్క ఉండని ప్లేట్లో ఇలా రోల్ చేస్తే బుల్లెట్ షేప్లోకి వచ్చేస్తాయి ఇలా చేసుకున్న బుల్లెట్స్ అన్నిటినీ బ్రెడ్ క్రమ్స్తో ఇలా డస్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న వెజ్ బుల్లెట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్లో వేసిన తర్వాత కనీసం రెండు నిమిషాల పాటు వీటిని అస్సలు కదిలించకూడదు అలా కదిలిస్తే ఇవి విరిగిపోయి లోపల ఉన్న వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా ఆయిల్లోకి వచ్చేస్తాయి ఇవి బాగా ఫ్రై అవ్వడానికి మనకి మినిమం ఫైవ్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది అండ్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే చేయాలి ఈ వెజ్ బుల్లెట్స్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి రెండు నిమిషాలు ఫ్రై అయిన తర్వాత అన్ని వైపులా ఈవెన్గా కాలేలాగా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని టొమాటో సాస్తో తింటే చాలా చాలా బాగుంటాయండి అండ్ ఈ ఐటెం మీరు తప్పకుండా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది ఈ రెసిపీని మనం ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా చాలా తక్కువ టైంలో చేసేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి అండ్ మీరు ఒకవేళ ఇంట్లో ట్రై చేస్తే ఎలా వచ్చిందో కమెంట్స్లో చెప్పండి మీరు ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక సింపుల్ రెసిపీతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను థ్యాంక్